வரகாத்து அலமதுல்லாஹ் ரபுலாலமீன் வலாம் கிபத்துலில் முத்தாக்கின் வசலாத்து வசலாம் அலா சையதனா வமௌலானா முஹம்மதின் வாலா ஆலிஹி வசாஹபிஹி அஜ்மாயின் அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லாஹ் வஹ்தஹுலா ஷரீக் அலா வ அஷ்ஹது அன்ன சையதனா வமௌலானா முஹம்மதன் அபதுஹு வ ரசூலு அல்லாஹும் சொல்லி அலா சையதனா முஹம்மதின் வாலா ஆலி சையதனா முஹம்மதின் طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَاءِهَا وَعَلَى عَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ أَمَّا بَعْدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قُرْآنِهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيمُ ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي يلعب خلوم يه واللونا ميري ونورواني كي وريتا خطم الحمد لله صلاة وسلام نميري ورو ميلان وثمن بن مكلا وليهاتي يا هواند يا ميرمانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم من نبرك البيريلم அன்னவர்களுடைய வாழ்க்கை அழகாக எடுத்து நடந்த உத்தம சஹாபாக்கள் தாபியின்கள் தபழ் தாபியின்கள் வலிமார்கள் மஷாயிகுமார்கள் சாலிஹான மொமினான நல்லடியார்கள் அனைவர்கள் பேரிலும் உண்டாவதாக அன்பு நிறைந்த இஸ்லாமிய நெஞ்சங்களே அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே புனிதங்கள் பூத்துக்குழுங்கும் ஷாதுலியா தரீகாவுடைய இஸ்தாபகராகிய செய்துன ஷேக் அபுல் ஹசன் அலியுனி ஷாதுலீர் அலி அல்லாஹ் வண்ணவர்களுடைய அதுபோல் ஷாதுலியா தரேக்காவிலே வந்த இனிய மஷாயகுமார்களுடைய புனிதமான மனாக்கிபு வைஃபவத்துடைய இடைப்பட்ட நாளிலே நாம் இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் இங்கே அழகிய முறையிலே ஷாதுலியா தரேக்கா சம்பந்தமாகவும் இஸ்லாமிய மார்க்க செய்திகள் சம்பந்தமாகவும் ஒரு மனிதன் உலகத்திலே எவ்வாறு வாழ வேண்டும் எந்த முறையில் அவனுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதையெல்லாம் சிறந்த உலமாக்கல் மூலமாக இந்த பள்ளிவாசலிலே அழகாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைய நாளிலும் அதுபோல் ஒரு தலைப்பு எனக்கு தரப்பட்டு இங்கே நாம் அது சம்பந்தமாக பேச கேட்க இருக்கிறோம் அல்லாஹ் சுபஹானா நம் அனைவர்களுக்கும் நாம் பேசுவதன் மூலமாகவும் கேட்பதன் மூலமாகவும் அல்லாஹ் அருள் புரிந்து உலகத்தில் வாழும் காலமெல்லாம் நல்லவர்களாக நல்லவர்களுடைய தொடர்புடன் வாழ்ந்து நல்ல முறையில் கண்ணை மூடும் பாக்கியத்தை எல்லாக நம் அனைவருக்கும் நசீபாக்கட்டுமாக அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இஸ்லாமிய நெஞ்சங்களே நாம் நம்முடைய இந்த மனாக்கிபு வைபவத்திலே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் ஒவ்வொரு விடயங்களை படித்துக் கொண்டு செல்கிறோம் இங்கே வந்து வெறுமனே அபுல் ஹசன் அலியுனி ஷாதுலி ரலி அல்லா ஒன்னவர்களுடைய மனாக்கிபை மகரிபுக்கு பின்னால் இருந்து அல்லது நாம் வளமையாக ஓதக்கூடிய அந்த நேரத்திலே இருந்து ஓதி முடித்து அவர்களுடைய புகழ்களை எல்லாம் அரபிலே நாம் படித்து வாசித்து விட்டு இங்கே வழங்கப்படக்கூடிய நார்சாவை பெற்றுக்கொண்டு செல்வது மாத்திரமல்லாது இந்த பத்து நாள் வைபவத்தின் மூலமாக நிறைய விடயங்களை நான் நாம் படித்து செல்வது வளமையாக இருக்கிறார் அதுவும் செய்துன ஷேக் அபுல் ஹசன் அலியுனி ஷாதுலீர் அலி அல்லாஹ் ஒன்னவர்களுடைய ஆசைகளில் ஒன்றுதான் உலகத்திலே அறிவு பரப்பப்பட வேண்டும் இல்மு உலகமெல்லாம் நிரம்பி காணப்பட வேண்டும் உலமாக்கள் உலகத்தில் உருவாக்கப்பட வேண்டும் தக்வாவுடைய நல்ல ஆளின்கள் உலகத்தில் வர வேண்டும் என்ற ஆசைகளில் ஒன்று அந்த ஆசையை வெளிப்படுத்தும் நோக்கமாக இல்மு சொல்லப்பட சொல்லி தரப்படும் நோக்கமாக ஒவ்வொரு நாளும் இங்கே பயான் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அந்த வரிசையிலே இன்றைய நாளும் நாம் அந்த பயானுடைய தொடரிலே நாம் சில செய்திகளை கேட்போம் அதிலே நான் நினைக்கிறேன் இன்றைய நாள் சொல்லப்படக்கூடிய செய்தி மிகவுமே ஒரு தேவையான ஒரு அவசியமான ஒரு மனிதரை குறித்து அல்லது செய்து ஷேக் அபுல் ஹசன் அலியுனு ஷாதுலி அலி அல்லா ஒன்னவர்களை குறித்து நாம் தெரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள மிக அவசியமான அத்தியாவசியமான தலைப்பாக இருக்கும் என்று நம்பி விடயத்துக்குள்ளே வருகிறேன் ஒன்றை நாம் உலகத்திலே நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உலகத்திலே வாழக்கூடிய நாம் இன்று உலகத்திலே மனிதர்களை பலவிதமாக பல வகையுள்ளவர்களாக பல அந்தஸ்துகள் பெற்றவர்களாக இன்று உலகத்திலே மனிதர்களை நாம் வேறு பிரிக்கலாம் 
சில மனிதர்களை நாம் பார்த்தால் உலகத்திலே அறிவு நிறைந்தவர்களாக இருப்பார்கள் இன்னும் சிலர்களை பார்த்தால் அறிவிலே குறைந்தவர்களாக இருப்பார்கள் இன்னும் சிலர்களை பார்த்தால் அவர்கள் அந்தஸ்திலே கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் பண வசதிகள் பெற்றவர்களாக இருப்பார்கள் இன்னும் சிலர்களை பார்த்தால் ஏழைகளாக இருப்பார்கள் அதேபோல் இன்று உலகம் எவ்வாறெல்லாம் வைத்திருக்கிறது என்றால் கருப்பர்கள் என்று ஒரு கூட்டம் வெள்ளையர்கள் என்று ஒரு கூட்டம் இன்று இவ்வாறு உலகம் மனிதர்களை பிரித்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இந்த கருப்பர்கள் என்று சொல்லி விரித்து பார்ப்பதும் வெள்ளையர்கள் என்று பார்ப்பதும் இந்த நாட்டில் அல்ல பல நாடுகளிலே அது இறக்கிறது பணத்துடைய வித்தியாசம் அறிவுடைய வித்தியாசம் என்பதெல்லாம் இன்று மனிதன் மார்க்கத்தை குறித்தல்ல மார்க்கத்துடைய செய்திகளை குறித்தல்ல இயல்பாகவே மனிதன் அதை பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் அப்படி பார்க்கும் போது நாம் இன்று உலகத்திலே விரும்பக்கூடிய ஒன்றுதான் நாம் தொடர்பு வைக்கக்கூடியவர்கள் நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் நல்ல முறையிலே வாழ்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் நாம் எவர்களுடன் தொடர்பு வைக்கிறோமோ அவர்கள் நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் ஆசைப்படுவோம் இது தப்பு கிடையாது உண்மையும் அதுதான் அல்லாஹு சுபானுஹால கூட நமக்கு சொல்லுகிறான் நல்லவர்களுடன் உண்மையாளர்களுடன் நீ இருந்து கொள் என்று அல்லாஹ சொல்லுகிறார் அப்படி பார்க்கும் போது நாம் நல்லவர்களுடனே இருக்க வேண்டும் நல்லவர்களுடனே தொடர்பு வைக்க வேண்டும் நல்லவர்களுடனே வாழ வேண்டும் நம் பேச்சுக்கள் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் திருமண உறவுகள் எல்லாமே நல்லவர்களுடன் அமைத்துக் கொள்வது ரொம்பவுமே நல்லது இந்த சமுதாயத்திலே மனிதர்களை நல்ல மனிதன் என்று கணக்கெடுப்பதற்கு இன்னும் ஒரு வழி இருக்கிறது அது என்ன வழி என்று கேட்டால் இவனுடைய பரம்பரியத்தை அதாவது குடும்ப வம்சாவளி வழியை நாம் பார்க்க வேண்டும் அந்த குடும்ப வம்சாவளி எப்படிப்பட்டது எங்கிருந்து வருகிறது இவனுடைய பரம்பரை என்ன என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் அதனாலதான் திருமண உறவுகளிலே கூட திருமண உறவுகளை அமைக்கும் போது கூட நமக்கு நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாக அழகு செல்லும் அன்னவர்கள் சொன்னார்கள் திருமண உறவு என்பது நாலு விடயத்துக்காக திருமணங்கள் நடக்கிறது என்றார்கள் முதலாவதாக மார்க்கம் இரண்டாவதாக வம்சம் மூணாவதாக அழகு நாலாவதாக அந்த பெண்ணுடைய வம்சம் பணம் அதே நேரத்திலே சொல்லல்லாக அழகி வசல்லம் அன்னவர்கள் நாலு விடயத்தை சொல்லி அதிலே முக்கியமான ஒன்றாக வம்சாவளியையும் சொல்லல்லாக அழகி வசல்லம் அன்னவர்கள் சொன்னார்கள் அப்ப வம்சாவளி என்பதை திருமண உறவுகளிலே நாம் பார்க்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாக அலைவு சொல்லும் அன்னவர்கள் சொன்னார்கள் திருமணம் என்பது அதற்காகவும் நடக்கிறது என்றார்கள் உலகத்திலே நாம் ஒரு திருமணத்தை முடிக்கும் போது கூட இந்த குடும்பம் எங்கிருந்து வந்தது எப்படியான குடும்பம் இந்த குடும்பத்துடன் நாம் தொடர்பு வைக்கலாமா என்பதையும் பார்ப்பது நல்லது என் சிலகட்டத்திலே ஒரு பெண்ணை பார்த்து அழகாக இருக்கிறாள் இவளை திருமணம் முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்தால் சில வேளை அந்த பெண் தப்பான வழிகளிலே பிறந்தவளாக கூட இருக்கலாம் தவறான முறையிலே பிறந்தவளாக கூட இருக்கலாம் அதனால் பெற்றோர் யார் குடும்பம் யார் என்பதை பார்ப்பது என்பது நம்முடைய இஸ்லாமிய சமுதாயம் ஒரு பெண்ணை குஃபர் பார்ப்பது என்பதிலே ஒரு திருமணத்துடைய அதாவது பொருத்தம் பார்ப்பது என்பதிலே வம்சாவளி கூட அமைகிறது அப்படி நாம் பார்க்கும் போது நம்முடைய குடும்பங்கள் நல்ல குடும்பங்களாக இருக்க வேண்டும் நம் மூதாதையர்கள் நல்ல மூதாதையர்களாக இருக்க வேண்டும் அறிவுக்கு உதவி செய்த மூதாதையர்களாக இருக்க வேண்டும் நம் பெற்றோர்கள் எல்லாம் உளமாக்களை மதித்தவர்களாக மார்க்கத்துக்கு சேவை செய்தவர்களாக இருக்கும் போது நம் குடும்பங்கள் எல்லாம் சிறந்த குடும்பங்களாக அமைகிறது செய்துனா அபு ஹனீபா ரஹமத்துல்லாஹி அலிஹி என்னவர்கள் ஹனவி மதுகபை உருவாக்கியவர்கள் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் நான் இன்று ஒரு அறிவாளியாக நல்ல மனிதனாக இன்று சமுதாயத்திலே இவ்வளவு அறிவுடன் இருக்க காரணம் என்ன தெரியுமா நான் மாத்திரமல்ல அறிவாளிகள் என் குடும்பத்திலே நிறைய பேர்கள் அறிவாளிகள் இருக்கிறார்கள் காரணம் என்ன தெரியுமா என் பாட்டன் முப்பாட்டன்மார்களிலே ஒருவர் செய்தின அலீர் அலி அல்லாஹ் ஒன்னவர்களுக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஹிதுமத்தை செய்து அவர்கள் மூலமாக துஆவை பெற்றுக் கொண்டார்கள் அதனால் அலீர் அலி அல்லாஹ் ஒன்னவர்கள் அன்று என் பெற்றோருடைய அந்த அலீர் அலி அல்லாஹ் ஒன்னவர்களுக்கு ஹிதுமத்து செய்யும் போது அவர்களுக்கு ஒரு துஆ கேட்டார்கள் யா அல்லாஹ் இவருடைய வம்சா வழியிலே உளமாக்களை உருவாக்கட்டும் என்று துஆ கேட்டார்கள் சொன்னார்கள் அந்த துஆவுடைய பரக்கத்தின் காரணமாக என் குடும்ப வம்சாவளியிலே நிறைய உளமாக்கள் உருவானார்கள் என்று 
செய்தின அபு ஹனீபா ரஹமத்துல்லாஹி அலைஹி அன்னவர்கள் அழகாக சொல்லி தருவார்கள் இப்படி நாம் பார்க்கும் போது நம்முடைய குடும்ப வம்சாவளிகள் பதுவாவுக்கு உட்பட்டதாக இருக்க கூடாது நல்ல குடும்பங்களாக இருக்க வேண்டும் வம்சாவளிகள் நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த வம்சாவளிய வெச்சும் ஒரு ஆளை இட போடலாம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது சில பேர்களை பார்த்து பேசும் போது கதைக்கும் போது சொல்லுவோம் இவன் நல்லவன் தான் இருந்தாலும் இவனுடைய குடும்ப கொடமவனிடத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லுவோம் உண்மையும் தான் இயல்பும் அப்படித்தான் அதனால எல்லாரும் அப்படித்தான் முடிவு எடுத்துட கூடாது இவன் குடும்பம் இப்படியே தான் இருப்பான் மொத்தமா முத்திர குத்தியும் அவனை ஒதுக்கிட கூடாது சில பேர்கள் அதிலே நல்லவர்கள் சிறந்தவர்கள் இருப்பார்கள் இரண்டாவது செய்தி ஆனால் குடும்பத்திலே குடும்ப வம்சாவளியிலே வரும்போது சிலர்களுக்கு இயல்பான ஒரு குடம் அங்கே உருவாகும் அப்ப குடும்ப வம்சாக வழிகளை வைத்து கூட ஒரு மனிதரை மதிக்கலாம் இபாதத்து வச்சு ஒரு ஆளை பார்க்கலாம் இவர் எப்படிப்பட்ட ஆளு நல்லவரா கெட்டவரா விலாயத்து பெற்றவரா இல்லையா சாலிகான மனிதர்களுடன் தொடர்பு இருக்குதா இல்லையா ஹராத்துடன் தொடர்பு இருக்குதா இல்லையா இவர் எப்படி உலகத்திலே இருக்கிறார் பக்குவமாக இருக்கிறாரா பேணுதலாக இருக்கிறாரா என்பதை பார்ப்பது போல ஒரு மனிதனை குடும்ப வம்சாவளியை வைத்து இவன் நல்லவனா கெட்டவனா இவனுடைய குடும்ப தொடர்பு என்ன என்பதை பார்த்து கூட ஒரு மனிதனை கணிக்கலாம் பார்ப்பது போல பயான்கள் நடைபெறுவது போல இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது அவர்களுடைய குடும்பம் யார் பெற்றோர் யார் வம்சாவளி எங்கே எங்கிருந்து வருகிறது எந்த தொடர்பு இருக்கிறது குடும்ப வம்சாவளி குடும்பத்துடைய நிலை என்ன என்று தேடி பார்க்கும் போது நாம் அனைவர்களும் சந்தோஷப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டிய ஒன்றுதான் நாம் இவர்களை ஷேகாக இவர்களை குத்துபுல் அக்தாபாக இவர்களை ஓதுல் ஆழமாக நாம் நினைக்கிறோமோ அப்படிப்பட்ட எங்கள் செய்த உலகத்தில் <laughs> அந்த உலகிகளிலே சிறந்தவர்கள் நபியுனா முகமது சல்லாஹு அலைவு செல்லும் மன்னவர்கள் அவர்களை விட சிறந்தவர்கள் யாருமே உலகத்தில் கிடையாது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மனைவிகள் உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய எல்லா முகமீன்களுக்கும் தாய்மார்கள் அவர்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் உலகத்திலே சிறந்த பிள்ளைகள் அவர்களுடைய தோழர்கள் உலகத்திலே சிறந்த தோழர்கள் அவர்களுடைய குடும்பம் தான் உலகத்திலே மிக சிறந்த குடும்பம் அந்த குடும்பத்துக்கு நிகராக உலகத்தில் எந்த குடும்பமும் கிடையாது அந்த குடும்பத்தை அல்லாக மகத்துவப்படுத்தியது போல எந்த குடும்பத்தையும் மகத்துவப்படுத்தியது கிடையாது உலகத்திலே ஒரு மனிதன் இன்று பாக்கியம் பெற்றவனாக பிறக்கிறான் என்றால் இன்னைக்கு செலவாக சொல்லுவாங்க இவனுக்கு லக் அடிச்சிருக்குது ஏன்னா பெரிய ஒரு பணக்கார குடும்பத்தில் இவன் பிறந்திருக்கிறான் இன்னைக்கு அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியம் அந்த பணக்கார குடும்பத்தில் இந்த பணக்கார குடும்பத்தில் அல்ல பெருமானார் சல்லாஹு அலை சொல்லும் அன்னவர்களுடைய குடும்பத்தில் ஒருத்தன் பிறக்கிறான் என்றா அவனை போல பாக்கியசாலி உலகத்திலே யாரும் கிடையாது எத்தனை கோடி பணம் கொடுத்தாலும் உலகத்திலே சுஜூதிலே காலத்தை கழித்தாலும் ஒரு மனிதனை நான் பெருமானாருடைய குடும்பம் என்று பிறக்காமல் சொல்ல முடியாது அந்த குடும்ப வம்சாவளியை சேர முடியாது விலாயத்தை பெற்றான் கராமத்தை பெற்றான் எவ்வளவு சொன்னாலும் சொல்ல போனால் பெருமானாரை பார்த்த சகாபிகள் கூட எவர்கள் பெருமானாருடைய குடும்பத்தில் பிறக்கவில்லையோ அந்த குடும்பம் என்ற பாக்கியத்தை இழந்தவர்கள் அப்படி அல்லா சில பேர்களை இந்த குடும்பத்திலே பிறக்க வைத்து வந்த வம்சாவளிகளிலே உள்ளவர்கள் தான் பயன்படுத்துவார்கள் 
ஆள் என்றால் என்ன தெரியுமா குடும்பம் தான் ஆனால் சிறந்த குடும்பம் என்பதற்கு ஆள் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது சலவாத்தை சொல்லும் போது பாருங்கள் அல்லாஹும் குடும்பம் நிறைந்த உயர்வு நிறைந்த குடும்பம் உலகத்தில் அல்ல ஏன் குடும்பத்தை உங்கள குடும்பத்தை உங்கள வாப்பமாறு பெற்றோர்களுடைய குடும்பத்தை அல்லது சீனங்கோட்டையில் வாழ்ந்தவங்க வேறுவலையில் வாழ்ந்தவங்க எப்படியோ எந்த இடத்தில் பிறந்தாலும் அல்ல ஒரு குடும்பத்தை பாதுகாத்து சுத்தப்படுத்தி பரிசுத்தப்படுத்தி குரானில் எங்கும் பேசவில்லை ஒரே ஒரு குடும்பத்தை குறித்து அல்ல குர்ஆனிலே சுத்தப்படுத்தி பேசுகிறார் யாரு தெரியுமா அது பெருமானாருடைய குடும்பம் மாத்திரமே அல்லாஹ் சொல்லுகிறார் இன்னமா யுரீது அல்லாஹ் லியுதுஹிப அன்கும் ரிஜ்ஸ அஹ்லல் பைத் அல்லாஹ் நாடுவது என்ன தெரியுமா அஹ்லுல் பைத்தினர்களே பெருமானாருடைய குடும்பத்தினர்களே உங்களை விட்டும் அல்லாஹ் நஜீஸ்களை சுத்தமாக்குவதை அல்லாஹ் நாடுகிறார் உலகத்திலே எத்தனையோ நபிமார்கள் இப்ராஹிம் அலைஹி இஸ்ஸலாம் உலகத்திலே எவ்வளவு சேவைகளை செஞ்சாங்க இப்ராஹிம் அலைஹி இஸ்ஸலாம் முஸ்லிம் என்ற பெயரை இந்த சமுதாயத்திலே தந்தவர்கள் அவர்களுக்கு கூட அல்லாஹ் இந்த வார்த்தையை சொல்லவில்லை உலகத்திலே அல்லாஹ் சுத்தப்படுத்திய குடும்பம் நபிகள் நாயகம் சொல்லுடைய குடும்பம் அல்ல ஒரு குடும்பத்தை சுத்தப்படுத்தினான்னா அந்த குடும்பத்தில் பிறக்கிறது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் அதை நானோ நீங்களோ நினைச்சு செய்ய முடியாது அல்லாவுடைய நாட்டத்திலே இவன் பெருமானாருடைய குடும்பத்தில் பிறப்பான் என்று எழுதப்பட்டிருந்தால் சத்தியமாக அவன் அந்த குடும்பத்திலே பிறப்பான் அந்த பாக்கியத்தை அவன் அடைஞ்சு கொள்வான் சில பேர்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சொல்ல அல்லாஹுடைய குடும்பம் என்றது அந்த காலத்தோட முடிஞ்சு பேச்சு தானே அதுக்கப்புறம் என்ன குடும்பமா இருக்குது வம்சாவளியா இருக்குது என்றால் உலகத்தில் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறது சொல்ல போனால் எங்கள் ஊரிலே இருக்கிறது எங்கள் நாட்டிலே இருக்கிறது இந்தியாவிலே இருக்கிறது பாகிஸ்தானிலே இருக்கிறார்கள் எமனிலே இருக்கிறார்கள் மிசிலே இருக்கிறார்கள் ஏன் சவுதியிலேயும் இருக்கிறாங்க எங்க சாதிரியா தரிகாவுடைய தற்போதைய சேகுமார்கள் யார் அடையாளங்களில் ஒன்றாக மகதி அலை இஸ்லாம் பிறப்பார்கள் என்று படித்திருக்கிறோம் அந்த மகதி கூட என் குடும்பத்திலே பிறந்து வருவார்கள் என்றார்கள் நினைத்தால் அவனுக்கு அறிவு இல்லையே ஒழிய குடும்பம் இல்லாமல் அல்ல பெருமானாருடைய குடும்பம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதனாலதான் நம் நாட்டிலே மௌலானாமார்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அவர்கள் அகலுபைத்துகள் பெருமானார் குடும்பம் சில ஊர்களிலே தங்கள் மார்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர்கள் எல்லாம் பெருமானாருடைய குடும்பம் தான் எங்கட நாட்டில் கூட நிறைய பேர்கள் அகலுபைத்தாக வரக்கூடியவங்க அவங்க வம்சாவளிகளை தற்பொழுதும் கையிலே வைத்திருக்கிறார்கள் எங்களை வம்சாவளி வாப்பட 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 என்று வரும்போது இப்படி நாங்கள் அகிழ்வைத்துகளாக இருக்கிறோம் என்ற வம்சாவளிகளை கூட கையிலே வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படி அகிழ்வைத்துகள் இன்று சனதுடன் சாட்சியுடன் குடும்ப சிலுசிலாவுடன் இன்று காணப்படுகிறார்கள் அல்லாதான் அவர்களை பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறார் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலை வசல்லம் அன்னவர்களுடைய குடும்பத்தார்கள் அல்லா ரெண்டு பிச்சலங்களின் மூலமாக இந்த சமுதாயத்துக்கு தந்தார் ஒன்று ஹுசைன் அலி அல்லாஹன் இன்னும் ஒன்று ஹசன் அலி அல்லாஹன் ஹசன் அலி அல்லாஹன்வர்கள் அந்த காலத்திலே தொண்ணூறு கல்யாணம் முடித்ததாக முஸ்லிமிலே ஹதீது வதியப்பட்டிருக்கிறது 
ஹசன் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் நிறைய பிள்ளை குட்டிகளை பெற்றார்கள் அவர்கள் மூலமாக பிறந்த பிள்ளைகள் இன்று உலகம் எல்லாம் காணப்படுகிறது ஹுசைன் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் பெற்றெடுத்தார்கள் ஜெயினுல் ஆபிதீன் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அவர்கள் மூலமாக நிறைய பிள்ளைகள் இன்று உலகத்திலே காணப்படுகிறார்கள் இவர்களுடைய வம்சாவளியிலே தான் இன்று அகழு பைத்துகள் உலகம் எல்லாம் காணப்படுகிறார்கள் ஒன்றை தெளிவாக அழகாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அகழு பைத்துகளை அல்லாஹ் உலகத்திலே மகத்துவப்படுத்தி இருக்கிறார் மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறார் மேன்மைப்படுத்தி அல்லாஹ் மறைச்சு வச்சுட்டா பரவாயில்ல நமக்கு காட்டுகிறார் நான் இவர்களை உயர்வுபடுத்துகிறேன் மேன்மைப்படுத்துகிறேன் எவங்க எல்லாம் அவங்களை கண்ணியப்படுத்தி உயர்வுபடுத்துறாங்களோ அவங்க பாக்கியம் பெறுவாங்க எவர்கள் எல்லாம் அகழு வைத்துகளை கேவலப்படுத்துகிறார்களும் அவர்களுடைய மனதுகளை கஷ்டப்படுத்துகிறார்களும் சொல்ல சொன்னார்கள் ஒரு என்னுடைய அகழு வைத்தை யாரு கஷ்டப்படுத்துகிறானோ அவர்களை யாரு பகைக்கிறானோ அவன் என்ன பகைச்சது போல என்ன என்னை ஒருவன் பகைத்தால் அது அல்லாகவை பகைத்தது போல என்று சொன்னார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் மன்னவர்கள் அவர்களை சிறப்புப்படுத்தி மேன்மைப்படுத்தி இந்த சமுதாயத்திலே அவர்களை மதிக்க சொல்லுகிறான் அல்லா கண்ணியப்படுத்த சொல்லுகிறான் மேன்மைப்படுத்த சொல்லுகிறான் உங்களுக்கு முடியாது அவங்க அப்படி குறை இருக்குது இப்படி குறை இருக்கு அதை சொல்ல இதை சொல்ல நமக்கு முடியாது அவர்களை பத்தி கேவலமாக பேச நமக்கு முடியாது அவர்களை கண்ணியப்படுத்தும் கடமை மாத்திரமே நமக்கு இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹு அழகி ஒசொல்லும் அன்னவர்கள் நிறைய கட்டங்களிலே அகழு வைத்துகளை மதித்து கண்ணியப்படுத்தி பேசி இருக்கிறார்கள் அவர்களை அன்பு வைப்பது கடமை என்று கூட அல்லாஹு சுபான நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹு அலை வசொல்லும் அன்னவர்கள் மூலமாக நமக்கு சொல்ல வைக்கிறான் என்றால் அவர்கள் யாரோ எந்த குடும்பமோ எப்படி வந்தாலும் அவர்கள் அகழுவைத்தாக இருக்கும் போது அவர்களை நாம் மதித்து கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் அதனால ஒருத்தன் நினைச்சிட கூடாது நானும் அகழு வைத்து சொல்லிட்டா ரொம்ப எனக்கு மரியாதை கிடைச்சிடும் அதனால நான் ஊருக்குள்ள வந்து நானும் அகழு வைத்துதான் நானும் மௌலானா என்று சொன்னால் அவனை விட கள்ளன் உலகத்தில் யாருமே கிடையாது அவனை விட கெட்டவன் உலகத்தில் யாருமே கிடையாது அவனை விட கயவன் உலகத்தில் யாரும் கிடையாது நீ என்ன சும்மா சீனங்கொட்டையில பிறந்த அந்த ஒரு குடும்பத்தை நீ சேர்க்க போற உலகத்திலே சிறந்த குடும்பத்துக்குள்ள நீ கள்ளத்தரமாக நுழையப் போகிறாய் குடும்ப சொத்தை அழிக்க போகிறாய் ஒருவன் தன்னை நான் அகழு வைத்து என்று சொல்லி ஊருக்குள்ள எவனாவது அவனை ஏசி தெரிஞ்சு எல்லா மூலான மாதிரி இப்படித்தான் என்று ஒரு வார்த்தை கிடைச்சதுன்னு வைங்களே இவனால வரக்கூடிய அந்த கெட்ட பேர் அந்த அகழு வைத்துகளை போய் சேரும் போது அத்தனை திட்டுக்கும் ஏற்றுக்கும் காரணமாக இவன் மாறிவிடுகிறான் சும்மா சொல்லிடக்கூடாது நான் அகழு வைத்து நீங்க அகழு வைத்து பேரு கிடைக்கிறதுக்காக புகழ் கிடைக்கிறதுக்காக மதிக்கோணம் என்றதுக்காக என கைய முத்தமிடணும் என்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம் அகழு வைத்து என்று சொல்லக்கூடாது நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அழி சொல்லக்கூடிய குடும்பத்தில உண்மையில பிறந்து வந்தால் மறைக்கவும் கூடாது நான் அகழு வை என்று சொல்ல வேண்டும் ஏன் காரணம் அவர்கள் மதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்காக அல்லது மக்கள் அவர்களை கேவலமாக நடத்திவிடக் கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் சொல்லியுமாக நாங்கள் அகழுவை நாங்கள் பெருமானாருடைய குடும்பம் என்று சொல்லி ஆக வேண்டும் யாரும் இல்லாமல் சொல்லவும் கூடாது இருக்கக்கூடியவர்கள் சொல்லியுமாக வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லக்கூடிய குடும்பத்தை அல்லா ஆரம்பத்தில் இருந்தே கண்ணியப்படுத்தினார் தன்னுடைய மகள் ஃபாத்திமா அலி அல்லாஹு அண்ணா அவர்களுக்கு நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் உலகத்திலே ஒரு சிறந்த மாப்பிள்ளையை தேடி எடுத்தாங்க அது யாரு தெரியுமா செய்தினா அலி அலி அல்லாஹு அவர்கள் மூலமாக பிறந்ததுதான் செய்தினா ஹசன் செய்தினா ஹுசைன் அலி அல்லாஹு அண்ணுமா இவங்களை எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அருந்த ஒரு தடவை சொன்னாங்க ஹா உலாய் அகுல் பைத்தி இவங்க தான் என்ற குடும்பம் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அண்ணவங்க சொன்னாங்க அவர்கள் மூலமாக வந்த முத்து செய்தினா ஹசன் செய்தினா ஹுசைன் எல்லாம் அவர்களுடைய வம்சாவளியிலே வந்தவர்கள் தான் அகழு பைத்துகள் அதனால தான் அல்லா சுபான இந்த ரெண்டு ஆணி வேறுக்கும் மகத்துவத்தை கொடுத்தார் அலியர் அலி எல்லா கொண்டவர்களுக்கு நிறைய மகத்துவத்தை கொடுத்தான் பாத்திமா நாய் சொல்லவே தேவையில்லை அவர்களுடைய தாயார் பாத்திமா பிந்த அசத் பெருமானாரை வளர்த்த தாயார் பெருமானார் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஐந்து பேருடைய கபிரிலே இறங்கினார்கள் அந்த கபிரில் ஒன்றுதான் தன்னை வளர்த்த அலீர் அலி அல்லா கொண்டவர்களுடைய தாயார் பாத்திமா பிந்த் அசத் தான் கபிரிலே படுத்து பெருமானார் எழுந்து நின்று துவா கேட்டார்கள் யா அல்லா இது யாரு தெரியுமா நான் கபிரிலே வைக்க இருப்பது யாரு தெரியுமா 
உம்மி பாத உம்மி என் உம்மாவுக்கு பின்னால இது எனக்கு ஒரு உம்மா அண்டாங்க அல்லாஹ் உம்மகபிரலி உம்மி என் உம்மர பாவத்தை மன்னிச்சிரு என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் துஆ கேட்டாங்க அவர்கள் பெத்தெடுத்த மகன் அலி ரலியல்லாஹு அன் வரலாற்றிலே தேடி பாருங்கள் ஹதீதுகளிலே சில இமாம்கள் சொல்வார்கள் அலி ரலியல்லாஹு அன் அவர்களுடைய கராமத்தும் மகத்துவமும் ஹதீதுகளிலே பதியப்பட்டது போல நிறைய பேர்களுடைய பதியப்படவில்லை காரணம் என்ன தெரியுமா அலி அலி அல்லா ஒன்னவர்களுடைய மகத்துவத்தை ஒழிக்க அந்த காலத்திலே ஹவாரிஜுகள் என்ற ஒரு கூட்டமும் இன்னும் ஒரு சமுதாயமும் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தது அதனால சஹாபிகள் எல்லாருமே அலி அலி அல்லா ஒன்னவங்களை பத்தி எது கிடைச்சாலும் உடனே சொல்லிடுவாங்க அல்ல அப்படி ஒரு சிறப்பு கொடுத்திருந்தான் அலி அலி அல்லா ஒன்னவர்கள் சிறு பிராயத்திலே இருந்து அறிவின் ஒரு முத்தாக காணப்பட்டார்கள் கொடையின் ஒரு முத்தாக காணப்பட்டார்கள் இபாதத்தின் ஒரு முத்தாக காட்டப்பட்டார்கள் ஹைபர் கோட்டை நாளை வெற்றி கொள்ளப்பட இருக்கிறது செல்லல்லா ஒலைவு சொல்ல பண்ணவர்கள் சொன்னார்கள் நாளைய நாள் நான் ஹைபருடைய வெற்றிக்காக ஹைபரை வெற்றி கொள்ள கொடியை ஒரு மனிதனுடைய கையிலே கொடுக்க இருக்கிறேன் யாரு தெரியுமா சொல்லல்லா ஒலைவு சொல்ல சொன்னார்கள் அந்த மனிதரை அல்லாஹ் விரும்புகிறான் அல்லாவும் அந்த மனிதரை விரும்புகிறான் அவர் அல்லாவை விரும்புகிறார் அல்லா அவரை விரும்புகிறார் அப்படியான ஒரு மனிதனுடைய கையிலே நாளை கொடியை கொடுக்க இருக்கிறேன் சில சகாபிகள் ராவெல்லாம் தூங்கவே ஏன் அது நானாக இருக்க கூடாதா நான் அந்த பேருக்கு இருக்க கூடாதா என்று எல்லோரும் ஆசைப்பட்டார்கள் அலி அலிய உமர் அலி அல்லா ஒன்னவர்கள் சொல்லுவார்கள் நான் வாழ்க்கையில ஒரு நாள் கூட தலைமைத்துவத்துக்கு ஆசைப்பட்டது கிடையாது தலைவராக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டது கிடையாது ஆனா அன்றைக்கு நான் நினைச்சேன் நான் இன்றைக்கு தலைவராக இருக்க வேண்டும் சொல்லல்லாஹ் வலைவ செல்லும் நான் அடுத்த நாள் காலை எல்லோரும் ஒன்று கூடி இருக்கிறார்கள் எல்லோரையும் பார்க்கிறாங்க சொல்லல்லா உலை சொல்லும் சில பேருகள் நான் இருக்கிறேன் நான் இருக்கிறேன் என்று காட்டிக்கொள்றாங்க சொல்லல்லா உலை சொல்லும் கேட்டாங்க அலி எங்கே என்று கேட்டாங்க எப்படிப்பட்ட வார்த்தை தெரியுமா சொல்லல்லா உலை சொல்லும் சொன்னது அவரை அல்லாஹ் விரும்புகிறார் அவர் அல்லாவை விரும்புகிறார் புகாரியுடைய ரிவாய் புகாரியில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் சொல்லல்லா உலை சொல்லும் கேட்டாங்க அலி எங்க என்று கேட்டான் கண்ணோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றதும் பெருமானார் அழைத்து தங்களுடைய கையால தடவி விட்டாங்க உடனே குணமானது அன்றைய நாள் ஹைபர் கோட்டைக்குள்ளே புகுந்து ஹைபருடைய கதவை ஒரு கையிலே தூக்கி மத்த கையிலால் அலிரந்து எல்லா கொண்டவர்கள் காவிரிகளை வெட்டி தள்ளினார்கள் வரலாறு அவர்களுடைய பேரை அன்று பதித்தது புகாரியிலே இந்த ஹதீது காணப்படுகிறது என்றால் அவ்வளவு ஒரு சிறந்த மனிதராக நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா ஒலை சொல்ல அண்டவர்களுடைய குடும்பத்துடைய முதுகம் தண்டை அல்லாஹ் அங்கு உருவாக்கினார்கள் மண்ணின் தந்தையே என்று அழைத்தார்கள் சல்லல்லா ஒலை வசல்லம் அதற்கு பின்னால் அலிரலி எல்லா கொண்டவர்களுக்கு அபுத்துராவ் என்ற ஒரு பட்டமே காணப்பட்டது என்றால் அந்த அளவுக்கு மகத்துவத்தோடு இருந்தாங்க ஒரு நாள் ஒரு செய்தி வதியப்பட்டிருக்கிறது அலிரலி எல்லா கொண்டவங்க எவ்வளவு நல்ல குணத்தோட பாருங்க குடும்ப வம்சாவளி அகில பைத்தண்டவங்க சாதாரண மனிதர்கள் அல்ல அலிரலி எல்லா கொண்டவங்க ஒரு தடவை அலிரலி எல்லா கொண்டவங்களை சந்திக்க ஒரு ஆள் வந்தார் அது அலிரலி எல்லா கொண்டவர்களை சந்திக்க வந்து முன்னால் நிற்கிறார்கள் வந்து நின்று சொல்லுகிறார்கள் அலியே எனக்கு ஒரு தேவை இருக்கிறது அதை நான் உங்களிடத்தில் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்றார்கள் உடனே அலிரலி எல்லா கொண்டவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவை இருந்தாலும் சரி அந்த தேவை இந்த தரையில பூமியில எழுதுங்க நான் என்னால் முடிந்தால் அதை நிறைவேற்றி தருவேன் என்றான் உடனே அலிரலி எல்லா கொண்டவர்களிடத்தில் அந்த மனிதர் கேட்கிறார்கள் அது என்னங்க தரையில எழுத சொல்றீங்க சொன்னா என்ன என்று கேட்டான் உடனே அலிரலி எல்லா கொண்டவர்கள் சொன்னார்கள் இல்லை நான் அப்படி சொன்ன காரணம் என்னன்னு கேட்டேன்னா நீங்க அதை கேட்கும் போது என்ட மூஞ்ச பார்த்து கேட்டீங்கன்னா உங்களோட முகத்துல ஒரு தாழ்வுத்தன்மை எனக்கு விளங்கும் கேட்கும் போது முகத்தை சுருக்கிட்டு அப்படி கேட்பாங்கல்ல அந்த முகம் சுழிப்பது எனக்கு பார்க்க பிடிக்கவில்லை எனக்கு கவலை வருமண்டா அதனால நீங்க எழுதுங்க நான் அதை நிறைவேற்றி வைப்பேன் எப்படி பணி உபாத்திங்களா இதுதான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஒலை வசல்லம் அன்னவர்களுடைய அகிழுபைத்தை குடும்பத்தை சுமந்து வந்த அலிரலி எல்லா கொண்டவர்கள் அது மாத்திரமா மகளை கேட்கவே தேவையில்லை ஃபாத்திமா அலி எல்லா கொண்டா சல்லல்லா ஒலை வசல்லம் எந்த வாழ்க்கை இந்த உலகத்துக்கு காட்டினாங்களோ அணு அணு அழகாக எடுத்து நடந்த உங்க ஃபாத்திமா அலி எல்லா கொண்டா அலி அலி எல்லா கொண்டவர்களை திருமணம் முடிக்கும் போது எந்த வசதியும் இல்லாமல் இருந்தார்கள் அலிரலி எல்லா 
பாத்திமா கொண்டவர்களை திருமணம் முடிக்கும் போது பாத்திமா நாயகி அந்த காலம் குழுமையான காலம் கடும் குளிரான காலம் அந்த காலத்திலே அலிகிர் அலி எல்லா கொண்டவர்களை திருமணம் முடித்தும் போது கூட இரவிலே அவர்கள் தூங்கும் போது போத்திக் கொள்வதற்கு பிடவை இல்லாமல் இருந்தார்கள் போர்வை இல்லாமல் இருந்தார்கள் எந்த அளவுக்கு சொல்லப்படுகிறது என்றால் அலிர் அலி எல்லா கொண்டவர்களுக்கும் பாத்திமா நாயகி அவர்களுக்கும் அன்றைய நாளில் போத்திக் கொள்ள பிடவை இல்லாததற்காக பகல் காலங்கள்ல ஒட்டகத்துக்கு மேலால போட்டு போவாங்கல்ல ஒட்டகத்தை மேலால விரிச்சு ஒட்டகத்துக்கு மேலால விரிச்சு அதுக்கு ஏறி போவாங்க அதை வைத்து போத்திக் கொண்டு படுத்ததாக வரலாற்றிலே வருகிறது பின்னால் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லத்துரிய பிரிவுக்கு பின்னால் தன்னுடைய வசாத்து நெருங்கும் போது அழிகிறது எல்லா கொண்டவர்களுக்கு முன்னால் பாத்திமா நாயகி மன்னிப்பு கேட்டு தன்னுடைய குணத்தை காட்டினார்கள் மாத்திரமல்ல ஒரு பெண்ணை பக்கத்திலே வைத்துக் கொண்டு சொன்னார்கள் ஏண்ட ஜனாதாவை தூக்கி செல்லும் போது என்ற ஜனாதாவில் மூடி போடப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் முதல் முதலிலே ஜனாதாவுக்கு மூடி போடப்பட்டது பாத்திமா நாயகுடைய ஜனாதா தான் சொன்னார்கள் அலிர் அலி எல்லா ஏண்ட ஜனாதாவில் அதிகமாக ஆண்கள் கலப்பது கூட எனக்கு விருப்பம் இல்லை என்றா ஜனாதாவிலே மொத்தமாக கலந்து கொண்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை என்ன வரலாற்றை தேடி பாருங்கள் பதினேழு பேர்கள் தான் காணப்பட்டார்கள் அப்படி ஒரு உத்தமியாக வாழ்ந்தவர்கள் பாத்திமாரதி எல்லாகுவன்ஹா அந்த உத்தமர் அளிக்கும் அல்லது எல்லாகுவன் இந்த உத்தமி பாத்திமாரதி எல்லாகுவன்ஹா அவர்களுக்கும் பிறந்தவர்கள் தான் இந்த அகிழு பைத்துகள் என்று சொல்லக்கூடிய முத்துகள் அந்த முத்துகளுடைய வம்சாவளியிலே வந்த சொத்து தான் ஒரு முஸ்லிம் <laughs> ஒரு <laughs> எனக்கு என் குடும்பத்தை விட நான் என் குடும்பத்தை அன்பு வைப்பது விட நான் எந்த குடும்பத்தை பாசம் வைப்பது விட எனக்கு ரசூலுடைய குடும்பத்தை அன்பு வைப்பது தான் ரொம்ப விருப்பம் என்னாங்க அபுபக்கர் சித்திக்கிறது எல்லாம் எனக்கு ஏந்த குடும்பத்தை விரும்புறதை விட எல்லாருக்கும் குடும்பம் என்றா விருப்பம் இருக்கு குடும்பம் என்றா ஒரு இறக்கம் இருக்கு நான் ஏந்த குடும்பத்தை விரும்புவதை விட ரசூலுடைய குடும்பத்தை விரும்புறது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னாங்க அபுபக்கர் அந்த செய்தியை புகாரியுமா இந்த பாடங்களுக்கு இடையில கொண்டு வருவாங்க புகாரி மாம் ரஹமத்துல்லாஹி அலிகண்டவர்கள் அப்படி மகத்துவம் பெற்ற குடும்பத்திலே பிறந்தவர்கள் தான் செய்துன ஷேக் அபுல் ஹசன் அலி உனி ஷாதுலி அலி எல்லா கொண்டவர்கள் இன்றைக்கே அகுலுல் பைத் என்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் வரும்போது இங்க ரெண்டு விஷயம் இடிக்குது முதலாவதாக ஒரு செய்தி என்னன்னு சொன்னா இன்னைக்கு அகுலுல் பைத்து அகுலுல் பைத்து என்று கத்தி திரியிறவங்க எல்லாம் சீயாக்கள் தானே 
அதனால அகல் பைத்த பேசினா இவங்க சியாக்கள் ஆகிர மாட்டாங்களா அல்லது சியாக்கள் இல்லையா சியாக்கள் தானே அகல் பைத்த பத்தி பேசுறாங்க சியாக்கள் தானே அகல் பைத்த புகழ்ந்து பேசுறாங்க சியாக்கள் வலிகேடர்கள் ஒரு கூட்டம் காவிரு அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது சியாக்களை வலியேடர்கள் என்று காட்டி தந்தவர்களே சுண்ணத்துவை ஜமாத்தினர்கள் மாத்திரமல்ல தரிக்கத்துடைய மசாயகுமார்கள் அவங்க தான் காட்டி தந்தாங்க இவங்க இந்த காலத்தில் அவர் செய்யா இவர் செய்யா இங்க பங்கு பிரிக்கிறாங்க சியா என்ற பேரே இந்த சமுதாயத்துக்கு தெரியாமல் இருந்தது அதை பிரிச்சு தந்தது யாரு தெரியுமா சாலிஹான எங்கட சேகுமார்கள் இமாம்கள் உண்ட நல்லா விளங்கிக் கொள்ளணும் அகிழ்பைத்துடைய விடயத்துல நாம எப்படி நடக்கணும் என்றா அவங்களை முழுமையாக அன்பு வைக்கணும் எங்களை விட நாங்க அவங்க அன்பு வைக்கணும் எங்களை குடும்பத்தை விட அவங்க அன்பு வைக்கணும் ஆனால் எல்ல மீறிடக்கூடாது எல்ல மீறு என்ன சில பேர் நினைக்கிறாங்க அப்ப அன்பு வைக்கிறது ஒரு லிமிட் பண்ணி அன்பு வைப்போமா அப்படி இல்ல அன்ப கடந்து வைங்க ஆனா அகிழுபைத்த எங்க கொண்டு போய் தூக்கி வைக்கிறாங்கன்னு கேட்டேன்னா அகிழுபைத்துடைய அடிப்படை அலிரலி எல்லாம் ஒன்னவங்க அவங்களை தூக்கி ரசூலுல்லாவுக்கு மேல தூக்குறாங்க அதுதான் சியாக்கள் வேலை சியாக்களிலே ஒரு கூட்டம் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அலி ரசூலுல்லா என்று சொல்லுவாங்க காபிர் அவங்க காபிர்கள் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது இவங்களுக்கும் ஏழனம் <laughs> நீங்க தரீக்கா பாட்டியா ஆமா தரீக்கா பாட்டி தான் எங்க உம்மா அப்பாவும் தரீக்கா குடும்பமும் தரீக்கா இன்சாலா மறுமை நாள் வரைக்கும் எங்க பிள்ளைகளும் தரீக்கா தான் அதுல என்ன மோலி தொண்டோதினா அவங்க சியா முதலாவது ஒன்றை விளங்கிக் கொள்ளணும் இந்த தரீக்கா என்று சொல்லக்கூடிய சாதுலியா ரிஃபாயா நக்சபந்தியா இதற்கும் இந்த காதியானிகளுக்கோ சியாக்களுக்கோ எல்லாம் அல்ல என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டத்துக்குமோ எந்த தொடர்பும் இல்லை இவர்களுக்கும் <laughs> வாசிக்கொள்ளுங்க <laughs> ஆரம்பத்தை வாசி பார்த்தா அதில் ஆரம்பத்தில் போடுவார் நாங்கள் அகலுல் பைத்துகளை மதிக்கோடும் அன்பு வைக்கணும் அவங்க சொல்லித்தரக்கூடிய நல்ல வழிகளை எடுத்து நடக்கணும் அதனால எல்லை மீறிய சியாக்களுடைய கூட்டத்தில் நாம் ஆகிவிடக்கூடாது சஹாபிகளை கேவலப்படுத்தி விடக்கூடாது என்று அபுபக்கர் அலி எல்லாகுவன் உமர் அலி எல்லாகுவன் உஸ்மான் அலி எல்லாகுவன் அவர்கள் போன்றவர்களுடைய லிஸ்ட்டை ஹசன் ஹுசைன் மோலிதில் கொண்டு வருவாங்க கொண்டு வந்து காட்டுவாங்க நாங்க அப்படிப்பட்டவங்க இல்ல அகிலு வைத்து அன்பு வைக்கிறோம் மதிக்கிறோம் சொல்லு அலைகி வசல்லம் அன்னவர்கள் சொன்னது போல அவங்க காட்டி தந்த நல்ல வழிகளை நாம் பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறோம் என்று அந்த மோலித்து கிட்டாபிலே கொண்டு வருவாங்க ஏன் காரணம் என்ன இப்படி ஒரு பேச்சு வரலாம் பின்னால் இந்த சமுதாயம் சொல்லலாம் என்பதற்காக அந்த மொழி கிட்டாபிலே கொணர்ந்துட்டாங்க அதனால நாங்க அகிலு பைத்துகளை மதித்து கண்ணியப்படுத்தி மேன்மைப்படுத்துகிறோம் அவங்க சொல்லக்கூடிய நல்ல வழிகளை நாம எடுத்து நடக்கிறோம் ஒரு அகிலு பைத்து வந்தாராம் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவோமே ஒரு அகிலு பைத்து அவர் என்ன செய்யறார் தொல தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு சொன்னா அவரை பேச்ச நாங்க கேட்க கூடாது நான் அகிலு பைத்து தான் இந்த பாருங்க 
எங்களை நாசமாக்கி போட்டுறாதீங்க ஒருத்தன் யாராக இருக்கலாம் அது தரிக்கத்துடைய செய்க என்று சொல்லிட்டு வந்தவனாக இருக்கலாம் யாராக இருக்கலாம் பின்பற்று <laughs> நாங்கள்லாம் கரெக்டான தரிக்க தைரியமா சொல்லுங்க நான் ஜாதிலியா நான் காதிரியா நான் ரிஃபாயின்னு தைரியமா சொல்லுங்க இந்த புதிதாக வந்த கொள்கைகள் புதிதாக சமுதாயத்திலே உருவாக்கப்பட்ட கொள்கைகள் எல்லாம் தொங்கிட்டு நிக்குது ஏன் தெரியுமா அவங்கட வம்சாவளியை கொண்டு சேர்க்க பயம் பேரை சொல்ல பயம் இவனை கொள்கை யாரோ உருவாக்கின பேரை சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் சொன்னா தான் எட்டு கொள்வீங்களோன்னு கேட்ப பேரை சொல்ல மாட்டான் பயம் ஏன்னா அவங்கள நோண்டி பார்த்தனா ரொம்ப கேவலமா இருக்கும் ஒவ்வொரு கொள்கையும் வழிகேடர்களாக இன்டர்நெட்ல கூட அபுல் ஹசன் அலியுனி ஷாதுலி அலி அல்லாஹ் வன்னவர்களை அவங்க சுத்தமாக்குறாங்க யாரு வலிகேடர்கள் சுத்தமாக்குறாங்க இப்படி தெரியுமா இவருக்கும் எல்லாம் அல்லாஹ் என்று சொல்லக்கூடிய பாட்டிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று சவுதியில இருந்து போடுறாங்க வலிகேடர்கள் போடுறாங்க நாங்க ஏன் சத்தம் போடணும் அவங்களே போடுறாங்க இவருக்கும் அவர்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல சரி இப்ப ஒரு செய்தி அதை சொல்லி முடிச்சு கொள்ள டைம் தாண்டிருச்சு அதாவது அகிலுபைத்துகளுடைய விடயத்துல கவனமாக இருக்கணும் அவங்க சொல்லி தந்த நல்ல வழிகள் எடுத்து நடக்கணும் முஸ்லீம்ல ஆதாரம் இருக்குது அவங்கள நாங்க எங்கட உயிரை விட எங்கட குடும்பத்தை விட அன்பு வச்சோனும் அது ஒண்டு சில கூட்டம் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு அவங்களுக்குனா தொடர்பே இல்லை நாங்க அந்த பக்கம் போறதே இல்லைன்னு ஒதுங்கி கொள்வாங்க இன்னும் சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா அவங்கள கேவலமாக பேசுவாங்க எப்படி பேசுவாங்கன்னா இவங்க மட்டும்தான் மூலானவோ இவங்க மட்டும்தான் சொருக்கம் போறதோ அப்படியா இப்படியான்னு கண்ட மாதிரி பேசி திரிறாங்க அவங்களுக்கு கொண்ட சொல்லிக் கொள்றேன் குடும்பத்தை விட அதாவது ரசூலுல்லாவை விட தூக்கி பேசினதினால சியாக்கள் காவிரிகளாக வழிகேடா போனாங்க அதே அலீர் அலி அல்லா ஒன்னவர்களுடைய காலத்தில் அகிலுபைத்துகளை கேவலப்படுத்தினதினால ஹவாரிஜிகள் என்ற ஒரு கூட்டம் நரகத்து நாய்களாக மாறினாங்க கேவலப்படுத்தினதினால நெத்திக்கும் கடைசியில் என்ன சொன்னாங்க பின்னோர்களில் மகா கெட்டவன் அவன் தான் அவன் குருவான் ஓதாத நேரமே இல்லையா சில பேர் நினைச்சிட்டீங்க நான் ஓதின குருவானுக்கும் நான் செஞ்ச அமலுக்கும் நான் வேண்டிய மாதிரி சாபியலையும் குறை சொல்லுவேன் அகல் பைத்தையும் குறை சாதியில் நியாயமா அவங்கள யாரு ஏன்டா நீ ஏண்டா இபாதத்தை எப்படி மேல சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு வரும் அப்படி போறண்டா அப்து அப்துல் ரஹ்மான் இபின் முல்ஜின் தான் போகணும் ஏன்னா அவன் குருவான் ஓதாத நேரமே இல்லையா சல்லல்லா அலி சொல்ல சொன்னாங்க பின்னோர்களில் மகாகெட்டவன் அவன் தான் என்றாங்க சல்லல்லா அலி சொல்லும் அதனால தொழுகையை வச்சு நான் சுஜூதிலே காலத்தை கழிக்க அதை வச்சு முடிவல்ல அகீதா சரியா இருக்கணும் கொள்கை சரியா இருக்கணும் செலவணிக்கிற நான் வந்து அல்லா ரசூல நம்புறேன் மலக்குல நம்புறேன் கலாகத்துல நம்புறேன் மறுமையினால நம்புறேன் எல்லாம் நம்பி வச்சிருக்கிறேன் தொழுகிறேன் இபாதத்தை செய்கிறேன் நோம்பு பிடிக்கிறேன் இதோட சரி தரிக்கத்துக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல தீன ரசூல் சொன்னாங்க தீனந்தா என்ன தெரியுமா தீனந்தா என்ன அல்லா சொன்ன தேட்டு நடக்கிறது நபி அல்லாம் சொல்லலா அலி சொல்ல சொன்ன தேட்டு நடக்கு இதுதான் தீனா தீனன்றது மூணு விஷயம் புகாரிய பரட்டி பாடும் சல்லல்லா அலி சொல்ல சொன்னாங்க தீனன்றது மூணு அடங்கு பண்ணாங்க ஒன்று ஈமான் ரெண்டாவது இஸ்லாம் மூணாவது ஹெசான் இந்த மூணும் சேர்ந்ததுதான் தீன் ரெண்டு தீன் அல்ல ஒன்று தீன் அல்ல மூணும் தீன் அந்த ஹெசான் தான் தசவு தசவுப்பு தான் தரீகா நீ தரீகாவுக்குள்ள இருந்தால்தான் நான் தீனில இருக்கிறேன் என்று சொல்ல முடியும் 
இல்லாட்டி சோத்த வாங்கிட்டு தீனை எடுத்துக்கொண்டு போன மட்டும்தான் கதையாயிரு மூணும் வரணும் மூணும் மூணு தூண் நான் ஈமானிலே மீக்கிறேன் இஸ்லாத்திலே இருக்கிறேன் தரீகா எனக்கு தேவையில்லை இல்ல பணத்தான் <laughs> பிசினஸில் நீ ஒரு லட்ச ரூபா கல்லை வச்சுருக்கும் போது பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு தாரேன் ஆனால் நான் சொல்கிற இடத்துக்கு நீ வரணுமண்டா அப்படியெல்லாம் வலைகள் வரத்தான் செய்யும் அதெல்லாம் பார்த்து ஈமான விற்றுறக்கூடாது தசவூஃபை விற்றுறக்கூடாது துணியாவை துணியாவுக்காக வேண்டி ஆகராவை விற்றால் தசவுபுடைய உலமாக்கள் சொல்லுவாங்க அவனை விட பிஸ்னஸில் லாஸ் ஆனவன் யாருமே கிடையாதுன்றுவாங்க அதனால நாம இருக்கக்கூடிய வழி சரியான வழி சரியான முறையில் எங்களோட வாப்பமாறு காட்டி தந்திருக்கிறாங்க நல்ல வழியில இருக்கிறான் இருக்கிறோம் அதனால நமக்கு காட்டி தரப்பட்ட சாதுலியா தரீக்கா மிக அழகான அழகான ஒரு தரீக்கா அந்த இபாதத்தை எல்லாம் செஞ்சு வாழ்ந்தா கஷ்டம் இல்லாம நஷ்டம் இல்லாம வாழலாம் ஒரு செய்தி என்னன்றா சாதுலியா தரீக்காவில் மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு நன்மாராயம் இருக்குது ரொம்ப மணி ஆயிடுச்சு என்னன்னா சாதுலியா தரீக்காவில் சரியா இபாதத்து ஔராதுகள் எல்லாம் ஓதிக்கொண்டிருந்தா ஆகரத்தில் வெற்றி கிடைக்கும் மட்டுமல்ல துனியாவில் நல்ல பணமும் கிடைக்கும் இனி தரீக்கத்து கூட்டம் கூடும் போது தெரியல ஏன்னா சாதுலாம் எப்படி தான் சொன்னாங்க மண் அராத இசத்தாரை ரெண்டு உலகத்திலும் கண்ணியமாக யார் வாழணும் நினைக்கிறானோ அவன் ஏன் தரீக்கத்துக்குள்ள வரட்டும் பண்ணாங்க பழைய தேடி பாருங்க ஸ்ட்ராங்காக தரீக்கத்துகளில் வாழ்ந்தவங்க எல்லாம் மாசாளு நல்ல வசதியோடு தான் வாழ்ந்தாங்க இன்றைக்கு எங்கனவனுக்கு கல் யாவரும் இல்லை அந்த யாவரும் இல்லை ஏன்னா வலிபா ஊதி இல்லை ஹதராவுக்கு சரியாக வாரி இல்லை தரீக்கத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் குறவு சோத்து பார்சல் எடுத்தாலும் கெவிக்குள்ளே போட்டு போகிறான் வெளியில் விளங்கிடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஏன் மானம் வைத்துரும் என்று பயம் இப்படி இருந்தால் கஷ்டம்தான் சரியாக த ஒழுங்கான முறையில் தரீக்கத்தில் இருந்தால் பணமும் கிடைக்கும் பணம் மட்டும் இல்லை அதனால பணத்தை சம்பாதிக்க தான் தரிக்கான்னு சொல்ல மண் அராத இசத்தாரை ரெண்டு கண்ணியம் ரெண்டு கண்ணியம் என்றா துனியாவிலையும் கண்ணியா மேலே இருக்கலாம் ஆகரத்திலையும் கண்ணியம் சாதுல் நாயம் அப்படித்தான் இருந்தாங்க அழகா உடுத்திருப்பாங்களாம் சாதுல் நாயத்துடைய பசுந்த எழுதுவாங்க கிதாபுகள்ல சும்மா நோமலா இல்லை அழகா உடுப்பாங்களாம் கண்ணியமா இருப்போம் சுத்தமா இருப்பாங்களாம் அவங்கள ஆடையை பார்த்தாலே அப்படி பசுந்தா இருக்குமாம் தலைப்பாலாம் ரொம்ப பசுந்தா இருக்குமாம் அதை ஒரு செய்தி சொல்லுவாங்க தலைப்பாவை அடமானம் வச்சு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தாம் ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல தலப்பாவை கடையில வச்சு சாப்பாடே வாங்கி கொடுத்தாங்களா இந்த தலப்பாவை கடையை கொடுத்தேன்னு சொன்னா நீயே வச்சுக்கோ அப்பா சாப்பாடு எல்லாம் தர முடியாதுன்றோம் ஏ இது வெறுமனை புடவை துண்டு தலப்பா அடமானம் வச்சு சாப்பாடு கூட எப்படி தலப்போன்னு தள்ள இந்திக்கும் அப்படி கண்ணியமா இருந்தாங்க அதனால அவங்களும் சொல்றாங்க நானும் சிறப்பாக உலகத்தில் இருந்தேன் உன்னையும் சிறப்பா இருக்க கூப்பிடுறேன் என்ன தரிகத்துக்குள்ள வா ஒரு நாள் ரெண்டு நாளாவது வந்து பாரு எப்படி சொல்றாங்க ரெண்டு நாள் ஒரு நாள் தெரியுமா ரெண்டு கண்ணியம் உடனே கிடைக்கும் அதனால நாம் இருக்கக்கூடிய தரீகா மிகச்சிறந்த தரீகா அதிலே வாழ்ந்து மரணிக்கக்கூடிய தோஃபிக்க அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தொருள்வானாக நம் அனைவர்களையும் கண்ணியப்படுத்துவாயாக சிறப்பாக்கி வைப்பாயாக உலகத்திலே வாழக்கூடிய காலம் எல்லாம் ஓலியாக்களை மதித்தவர்களாக எங்களை ஆக்கியருள்வாயாக ஷேகுமார்களை மதித்தவர்களாக ஆக்கியருள்வாயாக உன்னுடைய குடும்ப உன்னுடைய ஹபீப் சல்லா அலி சொல்லத்துடைய குடும்பத்தை நேசம் வைத்த அன்பு வைத்த நல்லவர்களாக ஆக்கியருள்வாயா ரஹ்மானை ஒருபோதும் அதிலே எங்கள் ஈமான்களை சருகி விடாமல் பாதுகாத்தருள்வாயா நல்லவர்களாக வாழ்ந்து நல்லவர்களுடனே வாழ்ந்து நல்ல முறையில் நீண்ட ஆயுள் கொடுக்கப்பட்டு நல்ல மல்கள் செய்து நல்ல முறையில் கண்ண கண்ணை மூடக்கூடிய பாக்கியத்தை நம் அனைவருக்கும் நசீபாக்குவாயா وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعاله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين